Ich bin jetzt angekommen in Bergisch Gladbach. Heute kriege ich meine Lippen operiert. Vielmehr, ich kriege heute Permalip in meine Lippen. Und ich bin sehr aufgeregt. Ich bin heute komplett ungeschminkt. Der Arzt möchte das so. Ich habe sehr lange auf diesen Tag gewartet. Und ja, heute ist es eigentlich so weit. Ihr seid heute dabei. Kommt einfach mit, wenn ihr wissen wollt, wie das heute bei mir läuft. Ich bin jetzt mit heute das dritte Mal im Bergisch Gladbach. Achso, und übrigens, ich bin auch fett bepackt, auch wenn ich nicht da schlafe in der Klinik. Ähm, Habe ich viel von zu Hause mitgenommen. Ähm, so, wäre das jetzt nicht blöd? Das ist ein normaler Mensch. Äh, Bergisch Gladbach hat viel Geld. <lacht> Sehe ich gerade. Also, es ist was ganz anderes ähm, als Köln. Ja, es ist ein bisschen bewölkt. Deswegen werden mich die Leute auch ein bisschen blöd angucken, warum wir mit Sonnenbrillen rumrennen, aber by the way. Und es ist sehr frisch. Ich brauche den Schal aber auch für nach der OP, weil, wie mein Arzt sagt, würde ich danach aussehen. Jetzt hätte ich einen aus Maul gekriegt. Ja, und jetzt mache ich mich gerade auf den Weg. Es ist wie Spaß schon früh morgen. Ja, es fängt an zu regnen. Aber ich mag den Brunnen. Ein Brunnen! Ein bewegender Brunnen. Eine vom alten Schlag getroffene alte Stadt. With the church. Dann fangen wir an zu beten. Kannst du das Vater uns aber auch? Vater, wo soll ich Ja, ich werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Wie auch wir. Im Himmel, doch immer im Himmel. Jesus Christ. Sie hat gebetet. Oha. Was ist denn hier drin? Hat er die Mama auf? Was ist da drin? Ein Das ist der Außengarten, wenn es dann mal einer wäre. Wenn es dann einer wäre. Rosengarten. Ich weiß gar nicht, warum die den Rosengarten nennen. Hier sind keine Rosen. Keine Rosen. Jedenfalls kann ich jetzt meine Visage zeigen. Wie ihr seht, ich bin komplett ungeschminkt. Der Arzt möchte das so, weil ich auch schließlich an den Lippen operiert werde. Da vorne ist das Palast. Ich werde euch gleich auf jeden Fall noch näher rannehmen. Oder beziehungsweise Nadine. Nadine ist übrigens hinter der Kamera. Sag hi Nadine! Ja, die ist natürlich auch dabei. Ich bin auch dabei. Ich heute mit in Bergisch Gladbach, jo, ich dabei, ja, meine Schwester heute operiert, ja, Mann, ich bin Digger, ich bin Digger, ich rocke hier in Bergisch Gladbach, ja. Das war mein Rap, ich bin nicht aufgeregt für meine Schwester, Entschuldigung für die Wörter, aber sowas passiert, wenn man aufgeregt ist. Und ich würde sagen, let's go! Mir ist kalt. Leute, glaubt ihr das, dass es in Deutschland geschneit hat zu Ostern? Arm Deutschen. Wann kommt der Sommer? Jedenfalls, ich bin heute der Kameramann, der die ganzen schönen Sachen filmt. 
Ich freue mich richtig auf den lieben Doktor. Pünktchen, 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 Pünktchen. Und ich würde sagen, let's go. Ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Okay, Ladies, ich bin jetzt da. Das ist die Praxisklinik am Rosengarten. Ich bin hier in Bergisch Gladbach und wie ihr wisst, werde ich heute operiert. Ich bin sehr aufgeregt, aber ich werde das schon irgendwie schaffen. Und ich würde sagen, let's go. Kommt mit. So, können Sie gleich nehmen. Gut, dass das es ist, Spritze ist. Das ist Dormicum Lilly Tablettchen, aber der äh, Herr Narkosearzt hat gesagt, er will noch kurz vorher sprechen, nicht, dass Sie dann so hängen und so mhm. lallen. zur Behandlung als Privatpatient. Die können Sie sich gleich nochmal eben durchlesen, wenn Sie wollen. Mhm. Dann brauche ich da eine Unterschrift von Ihnen. Ja. Das Gleiche brauche ich dann hier eine Unterschrift von Ihnen. Die können Sie sich auch nochmal durchlesen. Und das ist dieser Kostenvoranschlag. Also sehr schmal sind die Lippen konfiguriert, das hatten wir ja gesagt. Ne? Mhm. Das heißt also insgesamt haben wir eine Breite von 4,5 cm. Das ist für eine Lippe nicht wirklich viel. Speziell wenn man bedenkt, dass das Gesicht ja gar nicht so super schmal ist, sondern ein bisschen breiter ist. Das gibt so ein Wie bisschen, super schmal, das das gibt, dick. Gibt so ein bisschen, diesen, so ein bisschen so einen Kussmund-Effekt, ne? mhm. dass, der, dass der Mund was... Normalerweise wäre das auch, wäre das auch wäre der Mund etwas breiter, ne? so wäre, wäre normal. Und dadurch ist er so ein bisschen, wirkt er so ein bisschen, so ein bisschen schmal. Und jetzt mhm. fehlt natürlich da fehlt ein bisschen Volumen. Genau, 4,4 in der Breite vom Mundwinkel zum Mundwinkel gemessen. Wollen Sie mal die hier Kügelchen sehen? Ja. Wenn ich die Lüfte so ziehe, sehen Sie die ja, eigentlich sieht schon? Man die. Da unten sind drei Stück zum Beispiel. Ja, das ist wahrscheinlich keine Hyaluronsäure, die für die Lippen gedacht war. Unten auch? Ja, ja. Können wir unten auch ziehen. Gucken wir uns runter. Genau. Ah ja, mhm. das ist nicht so schön. Also Kügelchen sind auf dem nassen Lippenbrot. Ich sage also. noch, warum das gekommen ist. Das wurde injiziert und hat sich auf der Innenseite, die weich ist, durchgedrückt. Und okay. hat nicht nach außen gedrückt, sondern nach innen gedrückt. Das ist falsch. Ist M1. So. Kann man nichts machen. Das war jetzt gemeint. Das war jetzt gemeint. Okay. okay. Die Narbe selber wird nicht mehr sichtbar sein. Okay. Das, was man am Anfang spürt, ist allerdings dieses etwas härtere Lippenimplantat, bis sich das vernünftig integriert hat. Ja, wie beim so. Lippenspritz vermutlich, oder? Ja, es ist noch ein bisschen eine Nummer härter. Okay. Und sie sehen erstmal so aus, als hätten sie jetzt richtig eins aus dem Maul gekriegt. Also das kann man auch nicht verhindern. Sie sieht, das ist ja noch lacht sie. Ja. Nein, nein, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist für heute wirklich kein schöner Moment. Sie haben mal erzählt, dass ich in der Mitte immer beim Lippenspritzen mehr hatte als an den Seiten. Ja. Wird es so beim Permanent auch sein, dass es hier richtig schmal ist und dann nee. vor Bellen so es läuft, es läuft zur Seite hin schmaler aus, okay. weil die Lippen dürfen nicht auf der ganzen Breite gleiches Volumen. Das sieht ja total bescheuert aus, dann sieht das aus wie so ein Quadrat, das gibt's nicht. Okay. Aber in der Mitte ist es entsprechend mehr und an der Seite, aber die laufen bis über die Kante hinaus. Okay. Das heißt also auch hier ganz am Rand entsteht noch mehr Volumen, sieht okay. man auch direkt danach. Okay, und ab wann darf ich wieder normal essen und normal trinken? Also normal essen heißt, wenn Sie ein schönes äh, ähm, Entrecote Englisch und viel kauen, das wäre nicht so gut. Ja. Aber wenn Sie normale Sachen essen, die Sie jetzt nicht tierisch kauen müssen oder sowas, dann ist das ganz normal heute Abend. Okay. Ähm, etwas verbesserte Mundhygiene, das heißt ab und zu mal auch ausspülen, ganz genau, perfekt vorbereitet, <lacht> dass man eben diese Wunden sauber hält und dann macht man es eigentlich schon geschafft. Ich habe mein Chirurg schon da, wie man sieht. Und ähm, auch schon der Narkoseart, weil Leute, ich bin echt nervös. Das ist meine erste richtige OP. Fragen habe ich jetzt natürlich keine mehr. Ich werde jetzt nur mal wieder nicht bringen. Ja, was soll ich sagen? I'm nervous. 
Das sind halt die Anzeichnungen. Bis später. I love you. Take care. I love you. Sie sehen aus, als wäre ein LKW über Ihr Gesicht gefahren, aber ist normal. Ja, das soll so ausschauen. Wir haben äh, in der Unterlippe, war noch von der alten Hyaluronsäure-Injektion, war uns ordentlich was im Weg. Also da mussten wir uns so ein bisschen drumherum arbeiten, Aha, damit wir, ja, dass wir das nicht, dass wir, das, dass wir den Kanal trotzdem sauber bauen können. Wir haben jetzt, auch wenn die Unterlippe stärker geschwollen ist als die Oberlippe, ja gleich also große Implantate reingetan. Das wollten wir ja machen. Ne? Die Unterlippe schwillt halt immer ein bisschen mehr an. Da läuft auch Blut rein. Das heißt, also Sie werden hier unten auch neben der Lippe noch so ein bisschen ein äh, Hämatom bekommen, also ein Bluterguss. Alles normal. Kühlen, aber kühlen nicht mit dem Coolpack direkt drauf, sondern das Coolpack einpacken in einen... Ja, sagen wir mal, in ein Handtuch oder ein Geschirrhandtuch oder so. Dass dieses kalte Ding nicht direkt auf den Mund kommt, weil sonst haben sie Unterkühlungen dort der, der Haut. Dann ist wichtig, gut eincremen die Lippe, immer schön geschmeidig halten. Die schwillt bis morgen, übermorgen, schwillt die massiv ab. Auf das ähm, Permalip-Implantat kann man nicht zusätzlich auch für Lohnsäure noch spritzen. Das geht. Vielleicht hätte er äh, Eigenfett. Äh, Eigenfett geht auch. Das einzige Problem ist, wenn jemand, von, wenn jemand Ihnen Eigenfett oder Hyaluronsäure in die Lippe spritzt, nachdem Sie das Implantat haben, muss das jemand sein, der das Implantat auch operiert. Weil ja, ja, Weise, ja, ja, klar, wir machen das, aber und das ist immer die Gefahr. Ich habe zum Beispiel eine Patientin, die wollte Hyaluronsäure auf Permalip noch zusätzlich haben. Findet aber keiner, der das macht, weil jeder natürlich sagt, Hilfe, Hilfe, wie geht das, keine Ahnung. Und jetzt hat sie mich gefunden, weil ich beides mache. Dann weiß ich, in welche Höhe ich das oder Tiefe ich das spritzen kann. Das kann man machen, nur Sie müssen jetzt wissen, das Permalip, was wir drin haben, ist sozusagen eh schon das so as big as it gets. Mehr können wir nicht machen. Das heißt also, alles, was Sie jetzt oben drauf haben, müssen wir noch ein bisschen rumtricksen. Ne? Aber warten wir erstmal ab, so sieht es jetzt ein bisschen negerlippenmäßig aus. Ne? Ein bisschen die geschwollene... Äh, ne? die geschwollene die geschwollen, wie als ob sie unter den LKW gekommen sind, aber das Ganze, diese ganze Megalippengeschichte geht über zwei, drei Tage weg und dann haben sie halt eine geschmeidige, normale Lippe, die was größer ist. Ne? Muss man ein bisschen cool bleiben und ein bisschen entspannt bleiben. Kühlen, Kopf hochhalten. Ibuprofen, haben Sie was da oder soll ich Ihnen was mitgeben? Aber ich hätte gerne trotzdem. Kriegen Sie was mit, auch jetzt für die Fahrt, ne? dann gebe ich Ihnen Ibuprofen mit und, ähm, und das können Sie heute auch vor, vor dem ins Bett gehen und so auch nochmal nehmen. Hier ist es so, mit dem Messer mehrmals reingeschnitten, Kanal gebaut, also erstmal alles furchtbar. Genau. Aber in zwei, drei Tagen sind sie das los. Nur in der Zeit schön geschmeidig halten mit Bepanthen, mit Silikoncreme, mit einfach einer reichhaltigen Creme, Öl, Öl, ne? Öl ne? Die irgendwas, was, eben, was das Ganze schön geschmeidig hält. Mhm. Ansonsten hat alles so geklappt, wie es sollte. Beide Implantate sind drin. Ich habe noch ein paar Fotos von der OP gemacht. Ne? Kann ich, ich Ihnen noch zeigen? Ja, ich weiß. Ich, ich habe geheult. Ja, aber Sie haben natürlich auch vor der OP noch das Dormicum bekommen als Tablette, was jetzt immer noch wirkt. Sie werden das Ganze wie so einen schummigen Film am Ende haben. Wenn wir jetzt darüber reden, was haben wir jetzt hier besprochen, und wenn Sie so sagen, hä, kann ich überhaupt gar nicht mehr im Detail daran erinnern. Machen Sie es einfach so, wenn Sie heute Abend, morgen oder so Fragen haben, schreiben Sie mir eine WhatsApp oder schreiben Sie mir eine SMS, was, was Sie jetzt vergessen haben. Ne? Ganz gut eben so regeln, ne? wenn irgendwas vergessen ist. Ich habe hier auch Instagram gefunden. 
Auf Instagram geht auch. Ja, Instagram, Facebook, sowas haben sie nicht mehr, dafür sind sie zu jung. Ja. <lacht> oder, ähm, oder einfach ganz einfach per WhatsApp. Ne? Und was auch wichtig ist, ist, wenn sie zu Hause sind und heute Abend ins Bett gehen, vielleicht das Kopfteil vom Bett ein bisschen hoch oder ein paar Kissen runter, dass der Kopf eher so was hoch ist, weil dann fließt das schneller ab. Okay. Das wird man erst sehen können, so wenn es abgeschwollen ist. Naja, endgültige Ergebnisse solcher Operationen zwei, drei Monate. Ne? Leider in der Natur super lange. Ne? Schminken. Schminken? Heute vielleicht ein bisschen früh. Nee, Ende der Woche. Ende der Woche. Ne? Okay. Ende der Woche. Ich, am Anfang jetzt ruhig halten, weil die Implantate sich noch nicht reingesetzt haben. Die dürfen und sollen nicht verrutschen. Mhm. Ja, das kommt schon ab und an mal vor, dass wenn man jetzt tierisch irgendwie mit dem Mund am Rummachen ist, wenn man lacht und wenn man Geschichten erzählt und so, das Implantat muss sich erstmal reinsetzen in die Höhle und die Höhle muss sozusagen vernarben und das Implantat dann halten. Wenn man jetzt zu viel Mimik macht, das kann man noch nicht mal gar nicht verhindern dann kann es sein, dass so, ein, dass so ein Implantat disloziert, also sich ein Stück verschiebt und dass die Lippe danach nicht ganz symmetrisch ist. Kann man alles korrigieren, aber wollen wir natürlich nicht. Ne? Sie haben jetzt das, die neue Erfahrung, was es bedeutet, eine dicke Lippe zu riskieren. Kleiner Scherz am Rande, lachen kann, <lacht> lachen kann sie nicht. Ich mache Ihnen jetzt die Vigo raus, das machen die Mädels und dann können Sie nach Hause. Und wir bleiben in Kontakt. Ne? Das ist wichtig. Ne? Ich mache dazu, dass wir die Vigo rausnehmen und ich Hol dir mal die Medikamente. Mhm. Tippi Toppi? Nee, ich schätze viel. <lacht> ist so warm. Ja, sie machen das schon, ne? Und ansonsten äh, machen wir den Rest über uns auch und so weiter. Ne? Okay. Ähm, hallo.